ক্লাস টুয়েলভ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স অনেকেরই খুব সমস্যার কারণ হয়ে উঠেছে পরীক্ষার আর বেশি দেরি নেই একটা কুইক রিভিশন হয়ে যাবে এই ভিডিওটা দেখলে পারে ওকে দেখো এই ভিডিওতে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সের বোর্ড লেভেলের যে সমস্ত ফর্মুলাসগুলো তোমাদের দরকার সেগুলো রয়েছে এবং এই যে কনসেপ্টগুলো তোমাদের খুব পরীক্ষায় আসে সেগুলো সবই একটা ভিডিওতে তুমি পেয়ে যাবে এবং এখানে যে নোটসটা তুমি দেখতে পাচ্ছ সেই নোটসে পুরোটাই লেখা আছে তোমরা ভিডিও পজ করে করে নিজের প্রয়োজন মতো নোটস এখান থেকে নিয়ে নেবে আর যদি মনে করো পিডিএফটা দরকার তাহলে অবশ্যই ডিসক্রিপশানে টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক আছে টেলিগ্রামের নাম্বার দেওয়া আছে আমাকে পিং করবে আমি পাঠিয়ে দিই ওকে তো স্টুডেন্টস প্রথমে আমরা চলে আসছি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সের যে ব্যাপারটাকে খুব মেন ব্যাপার আর কি ইলেকট্রিক চার্জ ইলেকট্রিক চার্জ এর ইউনিট ওয়ান কুলম যেটা কিনা দেখো থ্রি ইন্টু টেন টু দুবার নাইন স্ট্যাট কুলম এটা পরীক্ষায় মাঝে মাঝে প্রশ্ন তাই যে ওয়ান কুলম ইজ ইকাল টু কত স্ট্যাট কুলম এখানে এটার সাথে সাথে এটাও বলে রাখি যে ওয়ান ভোল্ট ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই থ্রি হান্ড্রেড স্ট্যাট ভোল্ট এটাও পরীক্ষায় প্রচন্ড পরিমাণে আসে স্ট্যাট ভোল্ট আর ভোল্টের রিলেশন তাহলে কুলম স্ট্যাট কুলম বা স্ট্যাট ভোল্ট ভোল্টের রিলেশন একটু মাথায় রাখবে ওকে এবার ইলেকট্রনের চার্জ মনে রাখতে হয় ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন মাইনাস নাইনটিন কুলম বা এটাই যদি তুমি ইএসইউ তে লেখো তাহলে ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু মাইনাস টেন ইএসইউ এখান থেকে কুলম বা ইএসইউ এর দেখো রিলেশন তুমি পেয়ে যাচ্ছ এরপরই ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যান্ড পোটেন্সিয়াল যে চ্যাপ্টার সাব টপিক শুরু হয়ে যায় সেখানে দেখো ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি এটা পয়েন্ট চার্জ হয় মানে এখানে একটা একটা চার্জ আছে কিউ চার্জ এর পয়েন্ট চার্জ এখান থেকে আর ডিস্টেন্সে আর একটা পয়েন্ট এই এই পয়েন্ট চার্জ যত পজিটিভ চার্জ এখানে আর ডিস্টেন্সে পি পয়েন্টে এখানে যদি ফিল্ড কত এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড কত তার ভ্যালু হচ্ছে তাকে ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই ফোর বাই ফোর সালে নট কিউ বাই আর স্কোয়ার ফর পয়েন্ট চার্জ কিউ এটা দেখো ফোর্স কী হবে এখন ইলেকট্রিক ফিল্ড যা তার সাথে কিউ যদি গুণ করে দাও ইলেকট্রিক ফিল্ডের সাথে কিউ গুণ করলে পরে তুমি পেয়ে যাচ্ছ ফোর্স দেখো এখানে ফোর্স ফর্মুলা রয়েছে কুলম স্ল তোমরা জানো এটা কুলম স্ল যেখানে ওয়ান বাই ফোর বাই এফসাইল নট ইউ টু নাইন ইউ টু টু নাইন এটা তোমরা সকলে জানো ইফসাইল নটের ভ্যালু একটু মাথায় রেখে দেবে এবং ইফসাইল নটের যে ডাইমেনশন এই ডাইমেনশনটাকেও আমি মাথায় রাখতে বলবো ঠিক আছে ওকে এরপর দেখো খুব কমন একটা প্রবলেম তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয় যে একটা এরকম প্লেট আছে নেগেটিভ পজিটিভ ইলেকট্রিক ফিল্ড দেওয়া রয়েছে ইলেকট্রিক ফিল্ডের দিক থেকে দিকে ই একটা চার্জ রয়েছে চার্জটা যদি এই ভি ভ্যালু যদি ছুঁড়ে দেওয়া হয় তাহলে তার গতিপথ কীরকম হবে অবভিয়াসলি তোমরা দেখো এখান থেকে তোমরা জেনে যাবে যে করে করলাম কোনো একটা সার্টেন ইনস্ট্যান্টে এরকমভাবে চলে যাবে একটা পজিটিভ আছে তাহলে রিপেল্ট করবে চার্জটা এদিকে রিপেল্ট হবে আর এদিকে বেগ যেহেতু আছে আলটিমেটলি চার্জটা গতিপথ ঠিক এরকম টাইপের একটা গতিপথ হবে মনে করো কোনো একটা পয়েন্ট বিল কোনো একটা টাইমে এক্স ওয়াই পয়েন্টও গেল চার্জটা তাহলে এক্স এক্স পর পর যতটা ডিসটেন্স গেল ধরো এদিকে তো ভি ভেলোসিটি ছিল তাহলে এক্স 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 পর পর যতটা গেল সেটা হচ্ছে এক্স ইজ ইকাল টু ভিটি হবে রাইট আর ওয়াই ইজ ইকাল টু কি হবে কারণ এদিকে তো অ্যাক্সেলারেশন আছে কারণ এদিকে ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে ওয়াই ইজিকাল টু কী হবে টোটাল ফোর্স দ্যাট ইজ কিউ ইন টু ই বাই এম এন টি স্কোয়ার ওয়াই ইজ ইকাল টু হাফ এ টি স্কোয়ার এখান থেকে তুমি টি অমিট করে দিলে তুমি ইকুয়েশন অফ দ্য কার্ড পেয়ে যাবো মানে এখান থেকে এক্স ইজ ইকাল টু কত আসছে এক্স ইজ ইকাল টু আসছে সরি টি ইজ ইকাল টু আসছে টি ইজ ইকাল টু কী আসছে টি ইজ ইকাল টু হচ্ছে এক্স বাই ভি আসছে এই টিটাকে তুমি এখানে বসিয়ে দাও তাহলে আসবে ওয়াই ইজ ইকাল টু হাফ কিউ ই বাই এম ওকে আর টি টি মানে এক্স স্কোয়ার বাই ভি স্কোয়ার এই চলে এলো তোমাদের ইকুয়েশন রাইট এইভাবে তোমরা একটা প্লেটের মধ্যে প্লেটের দু প্রান্তে যদি বিভব প্রভেদ থাকে বা ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকে তাহলে একটা চার্জকে যদি ভি ভেলোসি যদি ছুঁড়ে দাও তাহলে তার গতিপথ কীরকম হয় বলতে পারছো আর বুঝতে পারছো এটা এটা একটা প্যারা বলা হচ্ছে ওকে বেশ এরপরে আমরা আসছি দেখো পোটেন্সিয়ালের ফর্মুলা পয়েন্ট চার্জের জন্য পোটেন্সিয়াল কোনো একটা চার্জ রয়েছে পয়েন্ট চার্জ কিউ তাহলে এখানে আর ডিস্টেন্সে পোটেন্সিয়াল কত হবে ভিজিবল টু ওয়ান বাই ফোর বাই সাইল আর নট কিউ বাই আর এটা এখানে লিখে রেখেছি দেখো কিউ বাই আর মানে ফলে পয়েন্ট চার্জ একটা এরপরে রিলেশন বিটুইন ই অ্যান্ড ভি এখান থেকে যদি প্রচণ্ড প্রশ্ন আসে ই আর ভি এর রিলেশন ই ইজ ইকাল টু মাইনাস ডেল ভি ডেল আর ঠিক আছে এখান থেকে তোমাকে হয়তো ভি এর একটা ফর্মুলা বলে দেওয়া থাকবে ভি ইজ ইকাল টু থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার বাই প্লাস টু এক্স ওয়াই এবার এখানে জানতে চাইবে যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু করবে তাহলে ডেল ভি ডেল এক্স কিউ করবে হুম ডেল মাইনাস ডেল ভি ডেল এক্স করলে ই এক্স পেয়ে যাবে ইলেকট
P দিয়ে ডিনোট করা হয় সেটা হচ্ছে Q ইনটু 12 কুলম ইনটু মিটার হচ্ছে এর ইউনিট ঠিক না এটা হচ্ছে কুলম আর 12 টা হচ্ছে এই চার্জ এই চার্জ টোটাল ডিসটেন্স থেকে 12 ধরা হয় ওকে তো কুলম মিটার হচ্ছে ডাইপোল মোমেন্টেড মান মানে সরি ইউনিট আর এর ডাইরেকশন সব সময় নেগেটিভ চার্জ থেকে পজিটিভ চার্জের দিকে হয় ওকে এটা মাথায় রাখবে দেখো তুমি আমি ডাইরেকশনটাও দিয়ে দিয়ে দিয়েছি খেয়াল করতে পারছো ডাইরেকশন কোন দিকে দেওয়া আছে বেশ তো এবারে চলে আসছে এই ডাইপোলের জন্য বিভিন্ন রকম পজিশন আছে ধরুন এই পজিশনটা এই পজিশন এক্সিয়াল পজিশন ঠিক আছে এক্সিয়াল পজিশনে তার ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফর্মুলা কি দেখো লিখে রেখেছি এটা বাইসেক্টর পজিশনে তার ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফর্মুলা কি দেখো লিখে রেখেছি এই এই এইটা হচ্ছে সেই অ্যাপ্রক্সিমেশন যদি ডাইপোলটা খুব ছোট হয় তাহলে ফর্মুলাটা হচ্ছে পি বাই আর কিউ মাথায় রাখতে হবে যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের এমনিতে ইলেকট্রিক কোনো একটা পয়েন্ট চার্জের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড সবসময় আর স্কোয়ারের সাথে ব্যস্তানুপাত মানে আর স্কোয়ারের সাথে ব্যস্তানুপাতিক কিন্তু যদি এটা ডাইপোল হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু সেটা আর কিউবের সাথে ব্যস্তানুপাতিক হবে মানে এই আর ওয়ান বাই আর কিউবের সাথে প্রপোশন হবে রাইট আচ্ছা তো এই গেল ডাইপোলের বিভিন্ন পজিশনে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফর্মুলো এবারে যদি র্যান্ডাম পজিশন হয় থ্রিটা আর থ্রিটা পজিশন হয় আর থ্রিটা পজিশনের ফর্মুলাটা কী হবে সেটাও আমরা কিন্তু এখানে লিখে রেখেছি ওকে এগুলো প্র্যাকটিস করবে তোমরা ফর্মাগুলো লিখে 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 প্র্যাকটিস করবে তাহলে মনে থাকবে আর তারপর আছে পোটেনশিয়াল ডাইপোলের পোটেনশিয়াল কোনো আর থ্রিটা পয়েন্টের পোটেনশিয়ালে দেখো ফর্মুলা ভি যেগুলো ওয়ান বাই ফোর পাইভ সেট নট পি ডট আর ক্যাপ বাই আর স্কোয়ার এটা এখানেও এটা দেখার যে পোটেনশিয়াল কিন্তু আর স্কোয়ারের সাথে ভ্যারি এমনিতে পোটেনশিয়াল ওয়ান বাই আরের সাথে ভ্যারি করে কিন্তু ডাইপোল হলে পরে ওয়ান বাই আর স্কোয়ারের সাথে এই কিন্তু ভ্যারি করবে ওকে তাহলে এই জিনিসটা একটু খেয়াল দুটো খেয়াল জিনিস খেয়াল রাখবে ইলেকট্রিক ফিল্ডার পোটেনশিয়ালের ভ্যারিয়েশন ফর দ্য ডাইফোলস এরপরে আমরা আসছি ডাইফোল যদি ইলেকট্রিক ফিল্ডে রাখা হয় তাহলে কত টর্ক পায় দেখো টর্ক স্পি ক্রসি এই টর্কটা ডাইফোল পায় রাইট এবার এইখানে যদি ডাইফোলটা তুমি থ্রি ট্যাঙ্গেল ঘুরিয়ে দাও তাহলে কত ওয়ার্ক ডাউন করতে হবে দেখো এই ওয়ার্ক ডাউন ফর্মুলা লেখা আছে এখানে ডাইফোলকে যদি ইলেকট্রিক ফিল্ডে তুমি রাখো তাহলে ওর মধ্যে কতটা পোটেনশিয়াল এনার্জি জন্ম সেটা হচ্ছে মাইনাস স্পি ডট ই এটা মাথায় রাখবে ওকে আর ডাইফোল যদি নন ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ডে থাকে মানে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা ভ্যারি করে যাচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে মনে রাখবে ডাইপোলের ওর যে ফোর্স কাজ করবে সেটা হচ্ছে ডাইপোল মোমেন্ট মাল্টি ইন্টু ডি ই ডি এক্স যদি ইটা এক্স এর সাথে ভ্যারি হয় তাহলে ইটি ডি ডি এক্স করবে বোঝা গেল তাহলে এই গেল নন ইউনিফর্ম ফিল্ডে যদি ডাইপোল রাখো তাহলে তার উপর ফোর্স কত হবে তবে এটাও মাথায় রাখতে হবে ইউনিফর্ম ফিল্ডে কিন্তু ডাইপোলের উপর কোনো ফোর্স কাজ করে না এটাও কিন্তু আমি এখানে লিখে রেখেছি দেখতে পাচ্ছ বেশ এরপরে আমরা চলে আসবো গসেস সিরম খুব ইম্পর্টেন্ট গসেস সিরম স্টেটমেন্টটা অবশ্যই প্র্যাকটিস করে রাখবে বইতে স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে বারবার স্টেটমেন্টটা লিখবে মনে রাখার চেষ্টা করবে প্র্যাকটিস করবে তো এই হচ্ছে তার ম্যাথমেটিক্যাল ফর্ম এবার গসেস লয়ের এই অ্যাপ্লিকেশানগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করে রাখবে যে স্ট্রেট ওয়ায়ারের জন্য ইনফাইনাইট স্ট্রেট ওয়ায়ারের জন্য কত ইলেকট্রিক ফিল্ড হয় এখানে ল্যামডা হচ্ছে গিয়ে চার্জ পাই ইউনিট লেন্থ প্রতি একক দৈর্ঘ্যের চার্জ যদি ল্যামডা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ল্যামডা বাই টু বাই এফসাল আর এটা হচ্ছে গিয়ে ওখান ওই স্লিনিয়ার যে চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন বা ওয়ায়ার তার থেকে আর ডিস্টেন্সে কোনো জায়গায় ইলেকট্রিক ফিল্ড ইনফাইনাইট প্লেন যদি হয় প্লেন শিট যদি হয় খুব পাতলা থিন যদি প্লেন শিট হয় তাহলে তার জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড এটা সিগ এখানে সিগমা বাই টু এফসাল আনট সিগমাটা কী সিগমাটা হচ্ছে চার্জ ডেন্সিটি চার্জ ডেন্সিটি মানে বলতে চাইছি টোটাল চার্জ যদি কিউ থেকে থাকে এই প্লেনটা আর প্লেনটার এরিয়া যদি এ হয় তাহলে কিউ বাই এ কু আমরা চার্জ ডেন্সিটি বলবো আচ্ছা যদি ইনফাইন ইনফাইনাইট প্লেন হয় ঠিক ঠিক প্লেন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সিগমা বাই ইফসাল নট হবে এখানে কিন্তু টু টার আসবে দেখা যায় টু ছিল থিন হলে পরে টু টা আসে কিন্তু ঠিক যদি হয়ে যায় তাহলে তারা এখানে টু আসবে না সলিড স্ফিয়ারের ক্ষেত্রে কী হবে দেখো এখানে ফর্মুলা লিখে রেখেছি যদি আর গ্রেটার দেন আর হয় মানে সলিড স্ফিয়ারের রেডিয়াস যদি ক্যাপিটাল আর হয় আর তুমি অনেক দূরে যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড বার করতে চাই তাহলে এই হচ্ছে ফর্মুলা ওকে বোঝা গেল আশা করি এবার বাইরে যদি ওই পয়েন্টটা ভিতরে চলে আসে তাহলে সেক্ষেত্রে ফর্মুলাটা এইভাবে ভ্যারি করবে ওয়ান বাই ফোর পাইভ সাইল আর নট কিউ বাই আর কিউ ওয়ান বাই ফোর পাইভ সাইল আর নট কিউ বাই আর কিউ ইন্টু আর এটা হচ্ছে আমাদের কোনো স্ফেরিক্যাল যদি সিমেট্রি হয় হুম তার ভেতরে মানে স্ফিয়ারটার ভিতরে ইলেকট্রিক ফিল্ড ফর্মুলা ওকে তো এইখানে এই গ্রাফটাও একটু মাথায় রাখবে এই গ্রাফটা দেখতে পাচ্ছ ভিত
একদম বাইরে চলে যদি চলে যাও তাহলে ফর্মুলাটা সলিড স্পেয়ারের সারফেসে যদি থাকো তাহলে এটা ফর্মুলা ইলেকট্রিক ফিল্ডের সলিড স্পেয়ারের ভিতরে যদি থাকো ইলেকট্রিক ফিল্ডের এই ফর্মুলা ফর্মুলাগুলো মাথা রাখবে হলো স্পেয়ার হলো আবার ফর্মুলাগুলো এইভাবে হয় হলো স্পেয়ারের ভিতরে কোনো ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকে না এই দুটো গ্রাফ একটু মাথায় রাখবো হলো স্পেয়ার সলিড স্পেয়ারের গ্রাফ ইলেকট্রিক ফিল্ড ভার্সেস ডিস্টেন্সের সেন্ট্রাফিক ডিস্টেন্সের গ্রাফ অবশ্যই মাথায় রাখবে এবার আসি পোটেনশিয়াল পোটেনশিয়ালও দেখো ফর্মুলাগুলো পরপর একটু খেয়াল রাখো এটা কিছু সলিড স্পেয়ারের ফর্মুলাগুলো লিখেছি আর আর হচ্ছে যে পয়েন্ট সেন্টার থেকে যে পয়েন্টের কথা বলছি সেটা কত দূরে আছে সেটা যদি রেডিয়াসটা থেকে বড় হয় তাহলে একরকম ফর্মুলা রেডিয়াসের সমান হলে একরকম ফর্মুলা রেডিয়াসের কম হলে একরকম ফর্মুলা ঠিক আছে বেশ এবং হলো স্পেয়ার হলো একই ব্যাপার হলো স্পেয়ারের ক্ষেত্রে মাথায় রাখবে যে হলো স্পেয়ারের সার্ফেসে যে পোটেন্সিয়াল হলো স্পেয়ারের ভিতরেও সেই একই পোটেন্সিয়াল থাকে কিন্তু সার্ফেসে যা পোটেন্সিয়াল হলো স্পেয়ারের বাইরে যদি যাও তুমি পোটেন্সিয়াল কিন্তু কমবে এই হচ্ছে আমাদের গ্রাফগুলো এই গ্রাফ একটু মাথায় রাখবে কে হলো স্পেয়ারের ক্ষেত্রে পোটেন্সিয়াল সেন্টার সেন্টার থেকে ওই পয়েন্টের ডিস্টেন্সের গ্রাফ আর এটা হচ্ছে সলিড স্পেয়ারের ক্ষেত্রে পোটেন্সিয়াল আর সেন্টার থেকে ওই পয়েন্টের ডিস্টেন্সের গ্রাফ ওকে আশা করি বোঝা গেল এরপরে ক্যাপাসিটার আসছে ক্যাপাসিটার চ্যাপ্টারটা হচ্ছে একটা কোনো একটা বডিতে তুমি যত চার্জ দেবে তো সেই বডিটার পোটেন্সিয়াল তত বাড়বে তাহলে অবভিয়াসলি কিউ ইজ ইকাল টু সি কিউ ভেজ কিউ ভ্যারিজ এস ভি যত চার্জ দেবে তত পোটেন্সিয়াল বাড়বে তাহলে এখানে প্রবেশনের কনস্ট্যান্ট যদি একটা আনি তাহলে কিউ ইজিক্যাল টু আমি সিভি লিখতে পারবো কিউ ইজিক্যাল টু সিভি লিখতে পারবো তারা বোঝা যাচ্ছে একই পোটেন্সিয়াল বাড়ানোর জন্য যার ক্যাপাসিটি বেশি যার সিটা বেশি তাতে বেশি চার্জ দিতে হবে অর্থাৎ সোজা বাংলা কথা হচ্ছে সি এই কোয়ান্টিটিটা বোঝাচ্ছে যে একটা চা একটা বডি কতটা চার্জ রাখতে পারবে সি এর ভ্যালু যত বেশি হবে বডির মধ্যে তত বেশি চার্জ থাকবে তাহলে এটা হচ্ছে ক্যাপাসিটি ক্যাপাসিটার মানে ক্যাপাসিটার এটা কেবল ক্যাপাসিটি বলা হয় ক্যাপাসিটি ইউনিট ক্যাপাসিটার ক্যাপাসিটি ইউনিট হচ্ছে ফ্যারাড ফ্যারাড লিখতে ভুলে গেছি ক্যাপাসিটি ক্যাপাসিটির ইউনিট হচ্ছে ফ্যারাড এসআই ইউনিট আচ্ছা এটাও মাথায় রাখবে ইনসুলেশন ব্রেকিং ইলেকট্রিক ফিল্ড বলে লিখে রেখে দিয়েছি এটা মানে কি ধরো কোনো একটা বস্তু আছে তার মধ্যে কি যত খুশি চার্জ দেওয়া যাবে যত খুশি চার্জ দেওয়া যাবে তুমি চার্জ দিতে দিতে এর বাইরে ইলেকট্রিক ফিল্ডও বাড়বে যতটা চার্জ দিলে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা থ্রি ইন্টু টেন্টি টু পার্স সিক্স ভোল্ট পার মিটার হবে ঠিক ততটা পর্যন্ত চার্জ এই সুন্দর বডিটা দেওয়া যেতে পারে তার থেকে বেশি চার্জ দিলে কিন্তু বডি থেকে চার্জ লিক করে যাবে তো এইটা হচ্ছে সেই ইনসুলেশন ব্রেকিং ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু যেটা মনে রাখতে হবে বিভিন্ন রকম প্রবলেম সলভ করতে ধরো বললো একটা ওয়ান সেন্টিমিটারের বল আছে সেই বলে কি এক কুলম চার্জ রাখা দেবে তুমি এক কুলম চার্জ রাখবে রেখে দেখবে বলটার সার্ফেসে যে ইলেকট্রিক ফিল্ড হচ্ছে সেই ইলেকট্রিক ফিল্ডে দেবে এটার থেকেও বেশি হচ্ছে অর্থাৎ এটার থেকে বেশি ইলেকট্রিক ফিল্ড হওয়া মানে সেই স্ফেরিক্যাল অবজেক্টটা বাইরে চার্জ লিকেজ করে দেবে মানে থাকবে না চার্জ ঠিক আছে মানে ইনসুলেশন অফ এয়ার ব্রেক করে যাচ্ছে মানে অত বাইরে ইলেকট্রিক ফিল্ড এত বেশি হলে এয়ারটা ইনসুলেটার থাকে না ইনসুলেটার ব্রেক করে এয়ার কন্ডাক্টিং করে চলে যায় যাই হোক এখান থেকে একটু খেয়াল রাখবে প্রশ্ন আসলে পারে যেন পারো হয় মানে পারা হয় স্ফেরিক্যাল ক্যাপাসিটির ক্ষেত্রে ফর্মুলাটা যদি স্ফেরিক্যাল সেল থাকো এ আর বি মানে রেডিয়াস ওয়ালো তার এই ফোর পাইভ সোয়ালা নট এবি বাই বি ম্যানেস এই ফর্মুলা ইউজ করবে প্যারাল প্লেটের ফর্মুলাটা এই যে সি ইজিক্যাল টু সোয়ালা নট এ বাই ডি যদি প্যারাল প্লেট ক্যাপাসিটি তুমি মাঝখানে যদি ডাইরেক্টই বসিয়ে দাও তাহলে জাস্ট ক্যাপাসিটিটা বেড়ে যাবে সিরিয়াসলিগুলো কে ইন্টু সি হবে অর্থাৎ কে টাইমস ক্যাপাসিটি বেড়ে গেল যদি কে হচ্ছে ডাইরেক্টই কনসেন্ট হয় ওকে বেশ তাহলে প্যারাল প্লেস ক্যাপাসিটি হয়ে গেল তাহলে ক্যাপাসিটির মধ্যে কতটা এনার্জি স্টোর থাকে দেখো হাফ সিবি স্কোয়ার এই প্র্যাকটিসটা করে রাখবো এই ডিডাকশানটা প্র্যাকটিস করে রাখবো এটা পরীক্ষা কিন্তু দেয় ওকে তো এরপরে কম্বিনেশনগুলো আছে সিরিজ কম্বিনেশন তোমরা জানো কী কী ফর্মুলা হয় প্যারাল কম্বিনেশন ফর্মুলা হয় সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা এই পর এইটা থেকে কিন্তু প্রচুর প্রবলেম দেয় যে ভি ওয়ান পোটেন্সিয়াল ওয়ালা সি ওয়ান ক্যাপাসিটির একটা সুইয়ার ভি টু পোটেন্সিয়াল ওয়ালা সি টু ক্যাপাসিটির একটা সুইয়ার দুটোকে তুমি যদি যোগ করে দাও কানেক্ট করে দাও তাহলে এদের কমন পোটেন্সিয়াল কী হবে এদের কমন পোটেন্সিয়ালের ফর্মুলাটা তোমার মাথায় রাখবে এখান থেকে একটা কমন পোটেন্সিয়ালের ফর্মুলা এটা একটা প্র্যাকটিসও করবে কী করে আসছে এবং তারপরে যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে এনার্জি লস কত তুমি এইখানে চার্জ ছিল এইখানে চার্জ ছিল দুটি পোটেন্সিয়াল আলাদা ছিল যখন তুমি এটাকে কানেক্ট করে দিলে তাহলে তো চার্জ ফ্লো হবে বেশি পোটেন্সিয়াল থেকে কম পোটেন্সিয়াল থেকে চার্জ ফ্লো হবে তার ফলে কিছু কিন্তু দেখা যাবে যে চার্জ ফ্লোর জন্য ওই তারের মধ্যে চার্জ ফ্লো হয়ে গেল খানিকটা হিট এনার্জি রেডিয়েট হয়ে গেল